அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பல உணவுப் பொருட்கள் உற்பத்தியில் உலக அளவில் இந்தியா தான் முதலிடத்தில் இருக்கு ஆனால் அதே நேரம் ஃபுட் வேஸ்டேஜ்லேயும் இந்தியா ஏழாவது இடத்துல இருக்குது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு உற்பத்தி பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவு அதை பதப்படுத்துறது முக்கியம்தான் எந்த கோர்ஸ் பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோன்னு இந்நேரம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டுபிடிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல நானே சொல்கிறேன் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ரொம்ப ஸ்கோப் உள்ள கோர்ஸான ஃபுட் டெக்னாலஜி பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி இது ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இதுவும் கிட்டத்தட்ட இன்ஜினியரிங் மாதிரி தான் இந்த கோர்ஸில் எதெல்லாம் பற்றி படிப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு பதப்படுத்துறது மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி ஃபுட்டை எப்படி பேக் பண்ணுறது அதில் என்னென்னலாம் ப்ரிசர்வேட்டிஸ் ஆட் பண்ணணும் உணவில் என்னென்னலாம் கலப்படம் கலக்கிறாங்க அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற ஜாம் ஜெல்லி எல்லாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு ரொம்ப எலாபரேட்டாக படிப்பீங்க யாரெல்லாம் இந்த கோர்ஸ் படிக்க எலிஜிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்தில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் எடுத்து படித்து அதில் குறைந்த பட்சம் ஐம்பது சதவீதம் மார்க் எடுத்திருந்தாலே எல்லோரும் எலிஜிபிள் தான் அதாவது பயோமேஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்த எல்லாருமே இதை படிக்கலாம் இது ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இது கட் ஆஃப் பேசிஸ்லேயும் என்ட்ரன்ஸ் பேசிஸ்லேயும் தான் அட்மிஷன் இருக்குது நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங்கான தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் மூலமும் இதில் ஜாயின் பண்ணலாம் ஜேஇஇ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் மூலமாக கூட ஐஐடி என்ஐடி மாதிரியான பல காலேஜில் இதில் ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் உள்ள கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ன்னு பார்த்தா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை தமிழ்நாடு வெட்டினரி காலேஜ் சென்னை தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூர்லலாம் இதுக்கான காலேஜஸ் இருக்குது இதில் இந்த ஐஐஎஃபிடி ஆன தஞ்சாவூரில் உள்ள காலேஜுக்கு ஜேஇஇ மெயின் எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் எடுத்தாலே போதும் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா இன்னும் ஜேஇஇ மெயின் எக்ஸாம் முடியலை இந்த ஃபுட் டெக்னாலஜி கோர்ஸோட வேல்யூ நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல இப்போயிலேருந்து நீங்கள் ஜேஇஇ மெயின் எக்ஸாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கூட நீங்கள் ஐஐஎஃபிடி ஐஐடி என்ஐடி மாதிரியான காலேஜஸில் படிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஆல்சோ கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஃபீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரத்துக்குள்ளே தான் வருஷத்துக்கே வரும் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் நிறையாவே இருந்தாலும் முடிஞ்ச வரை கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் கட் ஆஃப் நூற்றி எண்பத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜிக்கு அப்ளிகேஷன் போடலாம் ஜாப்னு பார்த்தா கவர்மெண்ட்லேயே ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா நேஷ்னல் டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் ஜாப்னு நிறைய இருக்குது அது இல்லாமல் ப்ரைவேட்னு பார்த்தா பெப்சிகோ அமுல் நெஸ்லே சக்தி மசாலா மாதிரியான ஃபுட் ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸில் குவாலிட்டி கண்ட்ரோ கண்ட்ரோல் மேனேஜராக கூட நிறைய வேலை கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வேல்யூ ஆடடு ப்ராடக்டான பன்னீர் ஜாம் ஜெல்லி மாதிரி நாமளே சுயமாக கூட வேலை தொடங்கலாம் இனிவரும் காலங்களில் நூடுல்ஸ் மாதிரியான இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் மசாலா பால் பவுடர் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபுட் டெக்னாலஜி படித்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்கச்சக்கமான வேலை வாய்ப்பு இருக்குது சேலரின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதத்துக்கே முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்துலேருந்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் வரைக்கும் கிடைக்கும் ஸோ தயங்காமல் பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜிக்கு அப்ளிகேஷன் போடுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பிஇ பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் பற்றி நிறையா கேட்டிருந்தீங்க டெய்லி இது மாதிரி நீங்கள் கேட்ட முக்கியமான கோர்ஸ் பற்றி தெளிவான வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் வீடியோஸ் தவறாமல் பார்க்க நம்ம விழுத்திரு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க மறக்காம நம்ம வீடியோஸை லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் நிறைய கோர்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்றும் உங்கள் சகோதரன் பாலகணேஷ் நன்றி வணக்கம்